ওয়েলকাম টু ইংলিশ ডক্টর বন্ধু প্রিয় আমরা এখন এসেছি সাতাত্তর পৃষ্ঠায় সেভেন্টি সেভেন আর চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাঁ আচ্ছা এক্সাম্পলে চলে যাই হি হ্যাজ লস্ট হিজ মোবাইল ফোন হুম সে তার মোবাইল ফোনটা হারিয়ে ফেলেছে আচ্ছা নাম্বার ওয়ান কোথায় এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করবো ইউজ নাম্বার ওয়ান যখন একটা কাজ বা ঘটনা অতীতে ঘটে গেছে কিন্তু তার রেস এখনও রয়ে গেছে আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম এরকম তাই না কাজ হয়ে গেছে কিন্তু ফল এখনও বিদ্যমান হ্যাঁ যেমন উপরের উদাহরণে সে তার ফোনটা হারিয়ে ফেলেছে এবং সে হয়তো এখনও ফোনটা পায়নি বা এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন বোঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে মানে কাজ হয়ে গেছে গিয়েছে কিন্তু কাজ শেষ রয়ে গেছে রেস এরকম কিছু ছন্দ করলে ভালো হয় তাই না কাজ শেষ অতীতে কাজ শেষ কিন্তু রয়ে গিয়েছে রয়ে গেছে রেস তাহলে হবে কি ও এখানে তো লিখেছি ও সেই রকম শেষ হয়েছে কিন্তু রেস রয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করি স্ট্রাকচারটা কি করি সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাব অথবা হ্যাঁস তারপর ভি থ্রি মানে ভার্বেড প্যান্স পার্টিসিপল হ্যাব হ্যাস দিলেই বুঝতে হবে একটু আগে কাস্ট হয়েছে আরও কিছু এক্সাম্পল পড়ি ধরেন ইউজ নাম্বার টু মানে পরে কিছু এক্সাম্পল পড়ছি আগে দুই নম্বর ব্যবহারটা বলি যে কাজটি এখনও শেষ হয়নি এমন বোঝালে যেমন হি স্টি হি স্টিল হ্যাসেন্ট ভিজিটেড হার মানে এখন সে তাকে ভিজিট করেনি তার কাছে বেড়াতে যায়নি হ্যাঁ এখনও কাজটা শেষ হয়নি এরকম যদি বোঝায় যে আমি এখনও ভিজিট করিনি আই হ্যাভ নট সিন দ্য তাজ আমি এখনও তাজমহল দেখি নাই আই হ্যাভেন্ট সিন দ্য তাজ যখন অতীতে কাজ ঘটনা কাজ বা ঘটনা ঘটে গিয়েছে কিন্তু সময় উল্লেখ করা নাই বা সময় বলা গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন বোঝালে হ্যাঁ একটা কাজ হয়ে গিয়েছে কিন্তু সময় উল্লেখ নাই হুম বা এটা গুরুত্বপূর্ণ না সময়টা উল্লেখ করা হি হ্যাজ রিটেন আ নভেল সে একটা নভেল কি লিখেছে অতীতে কাজটা ঘটে গিয়েছে কিন্তু সময় উল্লেখ করা নাই বা গুরুত্বপূর্ণ না এক্ষেত্রে উই হ্যাভ বট আনি কম্পিউটার মানে এখানে কখন কিনেছি এটা গুরুত্বপূর্ণ না হ্যাঁ যে কখন কিনেছি কিনেছি অতীতেই কিনেছি এক্ষেত্রেও আমরা ফার্স্ট পারফেক্ট দিতে পারি আচ্ছা ইউজ হচ্ছে ফোর চার নম্বর ব্যবহার কি ফোর এবং সিন্সের সাথে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ব্যবহার করা যায় যখন কাজটা বা ঘটনাটা বর্তমান পর্যন্ত চলছে আমরা ছোটোবেলায় যেটা হ্যাভ বিন হ্যাজ বিনতে করতাম ওইটা হ্যাভ বিন বিন ছাড়াও করা যায় কীরকম ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ ওয়ার্ক হিয়ার সিন্স নাইনটিন মানে আমি অফিসে উনিশশো সাল থেকে কাজ করছি তাই না এখানে বিন ছাড়াই করেছি কিন্তু দেখেন মানে বিন হলে কি হতো আমরা বলতাম আই হ্যাভ বিন ওয়ার্ক ইন হিয়ার সিন্স আমি দুই সাল থেকে এখানে কাজ করছি আই হ্যাভ বিন ওয়ার্ক ইন আই হ্যাভ বিন সার্ভিং দিস অফিস সিন্স টু থাউজেন্ড ফিফটিন মানে টোয়েন্টি ফিফটিন করছি আই বিন ওয়ার্ক ইন তাই না আই বিন সার্ভিং এইভাবে আমরা কিন্তু ছোটোবেলায় পড়েছি এছাড়াও কিন্তু এটা হয় এটা আমি নিজেও জানতাম না অক্সফোর্ডে পড়ার আগে আই হ্যাভ ওয়ার্ক হিয়ার সিন্স নাইনটিন হ্যাভ ওয়ার্ক হিয়ার সিন্স আই হ্যাভ ওয়ার্ক হিয়ার অর্থাৎ ফর এবং সিন্সের সাথে শুধু হ্যাভ হ্যাজ দিয়েও করা যেতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট নোট এবি নেই মানে এন বি এন বিকে ভাঙলে কি হয় নোট এবি নেই আচ্ছা এটা ভাবা যাবে না যে ফর এবং সিন্স শুধু প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসের সাথে বসবে ওই যে হ্যাভ বিন হ্যাজবিনের সাথে ফর এ সিন্স বসবে এটা ভাবা যাবে না আমি এরকম ভাবতে হবে কি বরং ফর এবং সিন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সেও ব্যবহৃত হতে পারে যেটা একটু আগে বললাম নোট এবার নোট দেওয়া হচ্ছে এই টেন্স ব্রিটিশ ইংলিশে জাস্ট এভার অলরেডি এবং ইয়েটের সাথে ব্যবহৃত হতে পারে যে এক্সাম্পল খেয়াল করেন আই হ্যাভ জাস্ট অ্যারাইভড আমি এই তো এলাম মাত্র আমরা বলি না কখন আসলে এই এলাম মাত্র আই হ্যাভ জাস্ট অ্যারাইভড হ্যাভ ইউ এভার বেন দ্য তুমি কি ওখানে কখনো গিয়েছ হ্যাভ এন্ড ইউ ফিনিশড ইয়েট ইয়েটের সাথে এগুলো বসে তুমি এখনো কি শেষ করনি আছে আমেরিকান ইনফর্মাল ইংলিশ অনুযায়ী জাস্ট অলরেডি ইয়েট পাস্ট সিম্পলে ব্যবহৃত হতে পারে হুম মানে এই যে জাস্ট অলরেডি ইয়েট এর পাস্ট সিম্পল মানে পাস্ট ইন্ডিফিনিট যেটাকে আমরা বলতাম সেখানে ব্যবহার করা যায় যেরকম ডিডেন্ট ইউ ফিনিশ ইয়েট তুমি কি এখনো শেষ করো নি ব্রিটিশ ইংলিশে কিন্তু এভাবে বলে না আমেরিকান ইংরেজিতে এভাবে বলে আমেরিক ব্রিটিশ ইংলিশ ইংরেজিতে বলবে হ্যাভেন্ট ইউ ফিনিশ ইয়েট হ্যাভেন্ট ইউ ফিনিশ ইয়েট এখনো তুমি শেষ করো নি 
American English is not able to say, haven't you finished yet? Or didn't you finish yet? Didn't you finish yet? He already packed his suitcases. He already packed. He already said, I'm past uh, perfect. Uh, uh, sorry, present perfect. Present perfect. Uh, he already packed his suitcases. Take a say, Amra Eva Chola that she's seventy nine priest high. Seventy nine. Hmm. The present perfect continuous. Autobot progressive. Shanghai Nazi. Present perfect continuous. Uh, Mane Oyoti collect a card which is a sort of a shikatilam. Sheta Sheta Nik to Bolsi. I have been writing for three hours. Tin Gonta Dramilixi. Jo Ami recording Gurchi. Pray Kotogonta. Ergum Tin Gonta, Badu Gonta. I hope. I've been. Recording for two hours. Hey, I am the to I am calling the police. 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 I জীবনটা আমলকির মতো পড়াশোনাও তাই আমলকির মতো এটা প্রথমে ভালো লাগবে না আপনার ভালো লাগে না কিন্তু এর পরবর্তী টেস্টটা আফটার টেস্ট আফটার টেস্ট মানে খাওয়ার পরে মুখে স্বাদ লেগে থাকে ওটাকে বলে আফটার টেস্ট আফটার টেস্ট তো অনেক সুন্দর তাই আমি ভাই চিন্তা করলে দেখবেন ভালো লাগবে আপনি জানেন যে এটা তিতা ওষুধটা তিতা কিন্তু আমি সুস্থ হব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তো পড়াশোনা একটু বিরক্ত হবেন এটা স্বাভাবিক হুম কিন্তু ধরে নেবেন এটা এই বিরক্তিটা আমাকে অনেক ভালো কিছু দেবে ভালো একটা ভবিষ্যৎ দেবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তাহলে দেখেন হুম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর ইউজ নাম্বার 1 কি এই টেন্স ফর বা সেন্সের সাথে বসে যখন কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়েছে এবং বর্তমান কালেও চলছে ওই যে অতীতে শুরু হয়েছে এখনো চলছে যেমন উপরের উদাহরণে লেখার কাজটা 3 ঘন্টা আগে শুরু হয়েছিল কিন্তু এখনো পর্যন্ত চলছে তাই না আই হ্যাভ বিন রাইটিং ফর 3 আওয়ার্স মানে এখনো লিখছি স্ট্রাকচারে খেয়াল করেন সাবজেক্ট হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন হতে পারে তারপর ভর পায়েনজি এবং ফর অথবা সিন্স হতে পারে তাই না গঠন নম্বর দুই ইউজ নাম্বার দুই দুই নম্বর ব্যবহার কি হবে অতীতকালের কাজ যা শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু যার ফলাফল চিহ্ন রয়ে গিয়েছে যেমন এমন বোঝালে শেষ হয়ে গেছে ওই যে চিহ্ন রয়ে গিয়েছে একটা মানে অতীতে কাজ শেষ করে ফেলেছেন তার চিহ্ন রয়ে গেছে এটা এক্সাম্পল দিলে সবসময় ক্লিয়ার হবে মনে রাখবেন এক্সাম্পল আগে পড়তে হয় হ্যাঁ সেরকম মাই হ্যান্ডস দাট বিকজ আই বিন গার্ডেনিং দেখেছেন এখানে অ্যাপ বিন হ্যাজবিন বসিয়েছে কিন্তু ফর সিন্স কিছুই নাই একটা কাজ শেষ করেছেন কিন্তু তার চিহ্ন রয়েছে যে আমি খেয়েছি কিন্তু মুখে ঝোল লেগে রয়েছে তাই না তো বোঝা যায় আচ্ছা মাই হ্যান্ডস ডাউটি আমার হাতগুলো কি ময়লা বিকজ আই হ্যাভ বিন গার্ডেনিং মানে আমি বাগানে দেখেন আই হ্যাভ বিন গার্ডেনিং আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ইন মাই গার্ডেন ওকে এত কিছু বলার দরকার না আই হ্যাভ বিন গার্ডেনিং মানে আমি বাগানে কাজ করছিলাম কত সহজ না গার্ডেন বাগান আবার বাগানে কাজ করাও গার্ডেন বাহ মাই হ্যান্ডস আর ডাটি আমার হাতগুলো এখন কাদা লেগে রয়েছে ডাটি বিকজ আই বিন গার্ডেনিং হুম কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু চিহ্ন রয়েছে মানে হাতে কাদা মাটি লেগে রয়েছে নাকি হ্যাঁ এই তো তো আই হ্যাভ বিন গার্ডেনিং তো ইংরেজিটা এই জন্য আমার বেশি ভালো লাগে আপনারও ভালো লাগে নিঃসন্দেহ যে মানে যেটা নাও নোট এ ভার্ব অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ক্ষেত্রে মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা নাও নোট এ ভার্ব আমরা ইংরেজিটা অনেক জটিল করে বলি কিন্তু ইংরেজরা হয়তো জটিল করে বলে না লেখাও না পরবর্তী টেন্সে চলে আসছি বন্ধুরা দ্য পাস্ট পারফেক্ট প্রগ্রেসিভ মানে কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রগ্রেসিভ বললে একটু কঠিন কঠিন লাগে তো এই জন্য বারে বারে এটা না বলাই ভালো কন্টিনিউয়াস আচ্ছা শি হ্যাড বিন লিভিং ইন খুলনা ফর টেন ইয়ার্স আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর এক্সাম্পল দিচ্ছি শি হ্যাড বিন লিভিং ইন খুলনা ফর টেন ইয়ার্স She had been living in Khulna for 10 years. She had been living in Khulna for 10 years. She had been living in Khulna for 10 years. For since when is the baby? We have for and since the baby. And we have to know that when is the baby. Have been, I mean, had been. Hmm. For since the baby. Baby number one. Look, if you start with a little bit, you will start with a little bit. You will start with a little bit. Oh, yeah. Little bit. Yeah. He had been reading this newspaper since 12 o'clock. He had been reading this newspaper since 12 o'clock. বারোটা থেকে সে নিউজ পেপার পড়ছে সে বারোটা থেকে তাই না না পড়ছিল অতীতকালে শুরু হয়ে অতীতকালে শেষ হ্যাড বিন যেহেতু রয়েছে তা নাকি সে বারোটা থেকে নিউজ পেপার পড়ছিল হ্যাঁ আমি পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলে যাচ্ছি আশি এইটি আশিতে চলে আসি হুম 
গঠন দেখেন গঠনটা লিখেছি আমরা সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস ফর প্লাস আইএনজি ফর সিন্স প্লাস ফর সিন্স ওয়েন তারপরে প্লাস প্লাস যা থাকে হি হ্যাড বিন লিভ ইন দ্য ওয়েন হি মেট জামিম জামিমের সাথে যখন দেখা করেছিল তখন সে বাস করত আচ্ছা পাস্ট পারফেক্ট দেখেন দ্য ডক্টর হ্যাড গন বিফোর দ্য পেশেন্ট খেইম সেই রুগী ডাক্তার ডাক্তার রুগী আবার এসেছে কি করবেন বলেন আমি ওর থেকে বেরোতে পারি নাই হ্যাঁ দ্য ডক্টর হ্যাড গন বিফোর দ্য পেশেন্ট খেইম মানে রুগী আসার আগে ডাক্তার চলে গেছে তাই না রুগী আসার আগে ডাক্তার চলে গেল আচ্ছা বন্ধুরা এবার আর রুগীকে মারলাম না আর কি চলে গেল হ্যাঁ মারলাম না স্কুলে থাকতে আমি খুব সমস্যায় পড়তাম ডাক্তার না রুগী কে আগে মূল্য তাই উপর উদাহরণে দুজনকে বাঁচিয়ে রাখা হলো আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে আমি নিজে বুঝতে পারিনি কি লিখেছিলাম মানে এটা হচ্ছে যে এবার আর মারামারির ভিতরে গেলাম না আমরা ওই রুগী আসাকে ডাক্তার মারা গেলাম কষ্টদায়ক কথা আপনি লিখি নাই মানে দুজনকে বললাম যে চলে গিয়েছে এবার আর রুগীকে মারলাম না স্কুলে থাকতে আমি খুব সমস্যায় পড়তাম হ্যাঁ আসলেই সমস্যায় পড়তাম হ্যাঁ আমি মারতাম ডাক্তারে অনেক সময় ভুল করে বললাম দা ডাক্তার হ্যাঁ ডায়েট বিফোর দ্য পেশেন্ট কেম স্যার মারতো আমারে তুই এ ডাক্তার বাড়লি কেন আমি বললাম যে ডাক্তার মানুষ না তো মরতে সমস্যা কি সবাই তো মরতে হবে ম্যান ইজ মর্টাল আর ডাক্তার ইজ অলসো মর্টাল ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো তো রুগী মরবে এটা স্বাভাবিক নাকি ডাক্তার মরবে না নাকি তো যা হোক ইউজ নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার ব্যাপার আবার একটু দেখি আবার না দেখি আর কি অতীতকালে দুইটি কাজ একটা একটা আগে ঘটেছে আমরা পাস পারফেক্টে আছি কিন্তু পাস পারফেক্ট হ্যাঁ পাস পারফেক্ট হ্যাঁ অতীতকালে দুইটি কাজ একটা আগে ঘটেছে আর একটা পরে ঘটেছে এমন বোঝালে একটা আগে ঘটেছে একটা পরে ওই যে ডাক্তার রুগী আর কি এখানে আগে ডাক্তার চলে গেছে পরে রুগী এসেছে তাই না পাস পারফেক্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখেন যে কাজ আগে হবে সে কাজের হ্যাড হবে যেটা আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম ওটি সঠিক আছে যে যেমন এখানে ডাক্তার আগে চলে গেছে তাই ইংরেজি হয়েছে দ্য ডক্টর হ্যাড গন হ্যাঁ যে কাজটা আগে হবে দুইটা ঘটনার মধ্যে একটা কাজ আগে হবে না ওই ওই কাজের সাথে হ্যাড হবে তাহলে আগের কে গেছে ডাক্তার আগে গেছে রুগী পরে এসেছে তাহলে আগের কাজে হ্যাড দিয়ে দেন শেষ তাই না তাহলে সেই কাজে কী হবে ডাক্তার আগে হবে যে কাজ আগে হবে সে কাজে হ্যাড হবে যেমন এখানে ডাক্তার আগে চলে গিয়েছে তাই ইংরেজি হয়েছে দ্য ডক্টর হ্যাড গন আর পরের বাক্যটা পাঁচ সিম্পল হবে ঠিক আছে বিফোর দ্য পেশেন্ট খেইম আচ্ছা পরবর্তী টেন্সে যাচ্ছি গঠন না পরবর্তী টেন্সে একটু পরে যায় তার আগে একটু গঠনটা বলেনি পাস্ট পারফেক্টের গঠন কি সাবজেক্ট হ্যাট তারপর আছে ভি থ্রি এরপরে ডট 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 সাবজেক্ট এবার ভি টু মানে আগের কাজটা আপনি হ্যাড দিবেন দুইটা কাজের মধ্যে যেটা আগে হয়েছে সেটাই হ্যাড হবে এর পরবর্তীটা হবে পাস্ট সিম্পল দুইটাই হ্যাড হবে না কিন্তু তাই না এক্সাম্পল দিই উই হ্যাড বট দ্য বুকস বিফোর দ্য টিচার টেলড মি মানে টিচার বলার আগে বই বইগুলো আমরা কিনেছিলাম হ্যাঁ তা আগে কিনেছিলাম যেহেতু তাহলে আগের কাজে আপনি দিয়ে দেবেন বট এই হ্যাড হ্যাড যেহেতু দিয়েছেন আমরা গোল্ডেন নিয়মে শিখেছি হ্যাব হ্যাজ হ্যাডের পরে ভট থাকলে ভি থ্রি হবে সব সময় উই হ্যাড বট দ্য বুকস বিফোর দ্য টিচার খেইম বিফোর দ্য টিচার টোল্ড মি টিচার বলার আগেই হ্যাঁ ওয়েন আই গট টু দ্য স্টেশন দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট ওয়েন আই গট টু দ্য স্টেশন হ্যাঁ দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট এখানে ওয়েন দিয়ে করা হয়েছে ট্রেন চলে গিয়েছে হ্যাঁ মানে আমরা যখন স্টেশনে গিয়েছি তার আগেই আগের কাজে দিয়ে দিয়েছি এই হ্যাড বুঝেছেন দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট আগের কাজে হ্যাড হবে ব্যাস ট্রেন আমরা স্টেশনে যাওয়ার পরে ট্রেন চলে গেছে আমরা গেলাম যখন গেলাম দেখি ট্রেন নাই মানে বাংলাটা এরকম ওয়েন উই গট টু দ্য স্টেশন গেট মানে কিন্তু পৌঁছানো পাস্ট যেত গট ওয়েন ইউ গট টু দ্য স্টেশন দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট হ্যাঁ তাহলে বন্ধুরা এটা হলো আপনার কি পাস্ট পারফেক্ট হলো আর দুইটা টেন্স এখনো বাকি আছে হুম সেটা পড়ে আমরা শেষ করব টেন্স থেকে আমরা বেরিয়ে যাব টেনশন থেকে মুক্ত কি বলেন ঠান্ডা মাথায় কফি খেতে খেতে চা খেতে খেতে পড়বেন লেবুর জুস খাবেন হ্যাঁ লেমন জুস খেতে খেতে পড়বেন এ খালি বই নিয়ে কখনো পড়বেন না একটু খাওয়া দরকার বুঝেছেন খাওয়া থাকতে হয় একটু 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 চুমুক দেবেন একবারে খাবেন না হুম ডাবের পানি খেতে পারেন বা লেমন জুস বড় একটা ইয়াতে লেমন জুস বানাবেন হ্যাঁ তারপরে এটা একটু চুমুক দেবেন আর চিন্তা করবেন একবার পড়লে সময় ক্লিয়ার হয় না বারবারে পড়তে হয় হুম এটা কী লিখলো হুম এটা লেবুর জুস খেয়ে নি হ্যাঁ কী লিখেছো ও বেশ সহজই তো বাহ সুন্দর তো বুঝি নাই কিছুই আচ্ছা আবার একটু খাই এবার কয়েকবার পড়া পড়া দেখবেন যে আপনার কাছে একটু ক্লিয়ার হচ্ছে বুঝেছেন প্রথম একবার দুইবারে অনেক সময় সহজ কথাগুলো বোঝা যায় না হ্যাঁ এই জন্য আমরা বলি ফাইভ ইজ এ ফাইন পলিসি এক কথাকে পাঁচবার বলেন পাঁচবার হ্যাঁ পাঁচবার কমপক্ষে 
বা বেশির পক্ষে যাই বলেন না কেন এ ফাইভ পলিসি একটা ফাইন পলিসি মানে যেটা আমি বুঝি না এটা পাঁচবার বলি যে বাক্যটা আমি নতুন শিখলাম এটা পাঁচবার বললাম পাঁচবার হ্যাঁ তখন দেখবেন এটা ব্রেনে মোটামুটি রেকর্ড হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন পৃষ্ঠা নাম্বার যাচ্ছি একাশিতে হ্যাঁ এইটি ওয়ান দ্য ফিউচার কন্টিনিউয়াস মানে প্রোগ্রেসিভ দ্য ফিউচার কন্টিনিউয়াসে যাচ্ছি গঠনটা আগেই দিয়েছে এবার হ্যাঁ শ্যাল বি উইল বি ভার প্লাস আইনজি সাবজেক্টের পরে শ্যাল বি অথবা উইল বি তারপরে ভার্বের আইনজি আল বি ওয়েরিং ওয়েরিং ফর ইউ আমি তোমার জন্যে ওয়েট করতে থাকবো হ্যাঁ এর ব্যবহার কি দেখেন যখন একটা কাজ ভবিষ্যতে কিছু সময় ধরে চলতে থাকবে এমন বোঝায় মানে ভবিষ্যতে কাজটা চলতে থাকবে ও তুমি তখন আসবা আমি তো তখন ঘুমাই থাকবো বুঝছ হ্যাঁ তাহলে তুমি এক কাজ করো তুমিও ঘুমাও হ্যাঁ তো আমি তখন তুমি যখন আসবা আমি তখন ঘুমাই থাকবো এই যে অতি ভবিষ্যতে কাজটা চলতে থাকবে তখন কি করব আমরা ফিউচার কন্টিনিউস করবো আই উইল বি স্লিপিং দেন তাই না আচ্ছা Uh, this time next week you will be relaxing in the sun arekta example porchi this time next week ei shomoy porborti soptay mane agami soptay you will be relaxing in the sun tumi rode agami soptay ei shomoy tumi rode relax hote thakbe bujhocho karon tomar to chuti ha tomar office chuti porche tai na erokom you will be relaxing ache dui number byapar ki karo porikolpona পরিকল্পনা বা ইচ্ছা জানার ক্ষেত্রেও এটেন্স ব্যবহার করা হয় পরিকল্পনা বা ইচ্ছা জানার ক্ষেত্রেও এটেন্স ব্যবহার করা হয় কারো পরিকল্পনা আপনি জানতে চাচ্ছেন হ্যাঁ মিনি নাইটস উইল বি স্টেইং তুমি কত রাত এখানে থাকবা হ্যাঁ আপনি যখন আমেরিকা যাচ্ছেন বা গিয়েছেন বা যাবেন ইমিগ্রেশন অফিসার আপনি জিজ্ঞেস করতে পারে হাউ হাউ লং উইল বি স্টেইং ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ওকে হাউ লং উইল বি স্টেইং হাউ লং উইল বি Staying, ঠিক আছে হাউ মেনি নাইটস উইল ইউ বি স্টেইং উইল ইউ বি হ্যাঁ এই যে আপনার প্ল্যান জানতে চাচ্ছি আমি পরিকল্পনা জানতে চাচ্ছি তখন সেই ক্ষেত্রেও উইল বি প্লাস আইনজি হয় ভার্বের আইনজি তারপরে হচ্ছে উইল ইউ বি ফ্লাইং ব্যাক টু উইল ইউ বি শেষ এক্সাম্পল পড়ছি উইল ইউ বি ফ্লাইং ব্যাক আর গোয়িং বা ট্রেইন আমি আপনার প্ল্যান বা ইচ্ছার কথা জানতে চাচ্ছি হ্যাঁ উইল ইউ বি ফ্লাইং ব্যাক উইল ইউ বি ফ্লাইং ব্যাক আর গোয়িং বা ট্রেইন তুমি কি প্লেনে করে ফিরে আসবে নাকি প্লেনে নাকি ট্রেনে ফিরে আসবে হুম তার মানে আমি কারো ইচ্ছার কথা জানতে চাইলে পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলে উইল বি প্লাস ভার্বের আইনজি হয় অর্থাৎ ফিউচার কন্টিনিউয়াস হয় এই জিনিসটা কিন্তু আমিও জানতাম না হ্যাঁ অক্সফোর্ড ডিকশন থেকে পড়লাম এবং জানলাম আচ্ছা এবার হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট এইটা পড়ি হ্যাঁ তারপরে দেখি পেজ নাম্বার হচ্ছে এইটি ওয়ান হ্যাঁ ফিউচার পারফেক্ট কি দে উইল হ্যাভ রেস্ট বাই ফাইভ পি এম হ্যাঁ পাঁচটার মধ্যে তারা পৌঁছে থাকবে ব্যবহারটা কি দেখেন এগুলো ব্যবহার অনেক কম তো এই যে ছোট্ট করে লেখা ইউজ দেখেন একটা ব্যবহারই আছে ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজ একটা নির্দিষ্ট সময় বা ঘটনার আগে শেষ হয়েছে এমন বোঝালে ফিউচার পারফেক্ট হয় এই টেন্স আবার এটাও লেখা হয়েছে এই টেন্স বেশ কমই ব্যবহার হয় বুঝেছেন মোটামুটি নিয়ম রক্ষার জন্য একটু শিখে নিলেন আর কি খুব একটা ব্যবহার হয় না তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ আর একটু পড়ি ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজ একটা নির্দিষ্ট সময় বা ঘটনার আগে শেষ হয়েছে এমন বোঝালে ফিউচার পারফেক্ট হয় অনেক সময় প্রেডিকশনের ক্ষেত্রে হয় যে একটু আপনি অনুমান করছেন ও পাঁচটায় রওনা দিয়েছে তাহলে তো এখনই পৌঁছে গেছে হয়তো তখনও কিন্তু এভাবে বলে দে উইল হাফ রেস্ট বাই ফাইভ অথবা টেন ও পাঁচটায় রওনা দিয়েছে তার দশটা বাজে তো এখন পৌঁছে গিয়েছে হয়তো এরকম বলে কিন্তু দে উইল হ্যাভ উইল এর পরে হ্যাভ তারপর রেস্ট মানে পাস পার্টিসিপল হবে হ্যাভ যেহেতু রয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটা ফিউচার পারফেক্ট গেল আর শেষ একটা টেন্সে ফিউচার পারফেক্ট প্রগ্রেসিভ টেন্সের ব্যবহার নেই বললে চলে হুম এইটার ব্যবহার নেই বললে চলে আসলে ওই যে একবার শেষ বারো নম্বর টেন্সটা অতএব তো শিখে লাভ কি শুধু শুধু আমরা ছোটোবেলায় শিখেছি কিন্তু কাজ নাই কোনো হ্যাঁ তাহলে বন্ধুরা আমরা ওই যে বললাম একটু খাওয়া দাওয়া নিয়ে বসবেন হ্যাঁ স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া সিঙ্গারা মোগলা এগুলো না এগুলো ক্ষতিকর হ্যাঁ এগুলো খাওয়া যাবে না ইংরেজি শিখবেন পরে দেখবেন বাথরুমের সাথে সক্ষতা হয়ে গিয়েছে তো দক্ষতা বাড়াতে যে সক্ষতা বাড়ালে তো হবে না তো এখন সেটা বলছিলাম যে এই কিছু জিনিস আছে যেটা আপনার পড়তে একটু বিরক্তি লাগে হ্যাঁ ওই জিনিসগুলো অবশ্যই একটু খাওয়া দাওয়া নিয়ে বসবেন যে একটা জিনিসটা খেতে ভালো লাগে স্বাস্থ্যসম্মত ওইটা খাবেন তখন মানে এটা এটা সাইকোলজি অ্যান্ড বায়োলজি মানে দুইটাই বলতে পারেন বায়োলজিক্যালি একটা ব্যাপার আছে খেলে ব্রেন একটু বেশি অ্যাক্টিভ হয় কিছু আপনার প্রিয় জিনিসটা খাচ্ছেন যেটা ভালো হ্যাঁ 
তখন এই বেশি অ্যাক্টিভ হয় এই জন্যে শুধু পড়বেন না এটা ভালো না এর সাথে একটু বললামই তো হ্যাঁ খাবার নিয়ে বসবেন আমাকে একটু দাওয়াত দিবেন হ্যাঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে আমার হৃদয়ের রাজধানী থেকে আল্লাহ হাফেজ